Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно у Львові завершило засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Це було сьогодні дуже представницьке зібрання, а були керівники центральних та місцевих органів влади, представники державної влади, місцевих громад всієї нашої країни, усіх регіонів, усіх частин. Головні питання – безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання, антикорупція – все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки для наших людей. В усіх сенсах слова «безпека». Домовилися сьогодні, що вже у березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді. Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналося з засіданням Конгресу, затвердив державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дають державі більше прозорості, а суспільству більше можливостей для взаємодії з державою. Продовжує тут у Львові роботу і конференція «Юнарід for Justice», що стартувала вчора. Сьогодні відбулись кілька панельних дискусій, зокрема, про розслідування і покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, які скоєні на окупованій території. Світ вже допомагає нам з цими розслідуваннями, але, звичайно, треба зробити ще дуже-дуже багато. Не лише, щоб встановити усіх злочинців, не лише, щоб покарати їх, а щоб допомогти людям, які зазнали знущання, подолали цей удар, повернулися до нормального життя. У відповідній частині конференції сьогодні взяли участь перша леді України, президентка Європарламенту Роберта Мацола, перша леді Латвії, спецпредставниця генерального секретаря ООН, наші урядовці. Дуже змістована дискусія. Разом з пані Мацолою сьогодні зустрілися із українськими студентами шести львівських університетів, провів і переговори з президенткою Європейського парламенту. Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії і... Я дякую пані Роберті, усім нашим друзям в Європі, хто допомагає Україні на шляху інтеграції. Дякую всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України і посилювати наших воїнів. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну, хто захищає наш кордон, хто утверджує справедливість для України своєю влучністю на полі бою, хто відповідає окупанту активним вогнем на терор. Вранці сьогодні був на зв'язку з командувачами. Фронт – це перший пріоритет, особливо відзначу бійців, які захищають Бахмут, зокрема воїнів 56-ї окремої мотопіходної бригади, 67-ї і 93-ї окремих механізованих бригад та 77-ї окремої аеромобільної бригади. Я дякую вам, хлопці. Слава усім українським героям і дякую Львову за цей плідний час у місті, дякую Львівській політехніці, де ми зараз і де ми провели наш конгрес, дякую університету Франка, де була зустріч зі студентами, всім вдячим. Слава Україні!